avant de parler de la promesse aujourd'hui, c'est le psaume 61.6, je veux rappeler que demain, dans toutes les églises de la grâce, c'est la Sainte Communion. Au siège, nous allons avoir sept cultes, tout lieu il y en a. Ne restez pas à la maison, non. Allez goûter demain au pouvoir de Dieu, en mangeant le corps et buvant le sang de Jésus-Christ, en buvant ce sang, ce qui va vous donner la force. Le roi David a dit comme ceci, « Car toi, ô oh Dieu, tu entends mes vœux. » Que c'est beau, quand vous avez la certitude que Dieu a entendu le vœu que vous avez fait. « Tu donnes ce que possède ce qui craignent ton nom. nom. » De quoi de plus, moi et vous, avons besoin On va utiliser le nom de Jésus et nous allons alors être bénis. Voyez cette personne qui a employé ce nom et elle va raconter avec joie ce qui est arrivé. J'avais de l'arthrose ici, j'ai fait des examens chez le médecin, l'orthopédiste. Il a dit, il a dit, « Monsieur Francilino, du cartilage. » Puis il a dit alors, « Monsieur Francilino, je suis désolé, monsieur, vous n'en avez pas. » En vérité, il n'y a plus rien, plus rien, plus rien. « Comment est-ce que vous marchez avant la prière ?»« Je marchais comme ça, vous voyez. À présent, j'ai été guéri. »« Et maintenant, comment est-ce que vous marchez, Francilino ?»« Oh, gloire à Dieu !» À présent, je voudrais que vous utilisiez le nom de Jésus et fassiez ses vœux devant Dieu parce que Dieu va vous écouter et va vous donner la victoire. Père, je suis uni avec cette personne à présent qui a besoin de ton secours, de ton aide. Elle va la voir maintenant. Au nom du Seigneur Jésus, et réprimandé tout le mal, et je dis, sors, va-t'en là, ne reviens plus. Au nom de Jésus, vous dites, Amen. Amen. 